हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू जीएसबी एक बार फिर आप सबका जीएसबी में स्वागत है गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है कैसे हैं सारे लोग आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे तो आज हम लोग कवर करेंगे टॉप करंट अफेयर ऑफ फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल का जितना भी टॉप करंट अफेयर है आज जो भी हुआ जितना भी टॉप न्यूज़ थी वो सारी आज हम लोग कवर करेंगे याद रखिए जितना भी करंट अफेयर है वो आपके सिविल सर्विसेज जितने भी सिविल सर्विस जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके लिए ज़रूरी है ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं कुछ हॉट टॉपिक्स जो जो इंटरेस्ट रेट स्मॉल सेविंग जो स्कीम है उसमें कम कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा तकरीबन 11 मिलियन जो लोग हैं वो पॉवर्टी से आएंगे और पॉवर्टी में उनका इफेक्ट पड़ेगा ठीक है ना जो 11 मिलियन लोग हैं ठीक है ना और और भी एड हुए हैं इस पर चाइना और इंडिया पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा देखते आगे कवर करते थे ऑर्डिनेंस पासिंग मतलब जितना भी हम जो डोनेट कर रहे हैं क्या कहते हैं पी केयर फंड में तो उसमें जो हम लोगों का जो टैक्स है उसमें हंड्रेड कट हो गया है ठीक है आई लॉन्च आ इंटरनेशनल पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑन कोविड नाइन्टीन बहुत अच्छी अच्छी लोगों ने पेंटिंग बनाई सबको दिखाऊंगा सारी पेंटिंग दिखाऊंगा सारी तो नहीं कुछ एक है एक पेंटिंग अच्छी लगी तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्योंकि जिस हिसाब से इकोनॉमी डाउन जा रही है देश के अंदर तो उस हिसाब से फॉरन ट्रेड जो पॉलिसी है उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया है है ना और ये नवरतल्लू नवरतन नवरतन नालू है ना पैदा केंद्रीय इल्लू प्रोग्राम यह आपके आंध्र प्रदेश का बिल्कुल इसे पढ़ना थोड़ा सा टफ है है ना पैडल द री की इल्लू प्रोग्राम 25 लाख पुअर गेट देयर हाउस इन आंध्र प्रदेश ठीक है इस नाम की प्रैक्टिस मैंने दो बार की बट थोड़ा सा टफ है ये है ना ये इल्लू अलग है और ये नवरतन आलू है ना पैदल पैदलंदा रिकी पैदलंदा रिकी इल्लू प्रोग्राम ठीक है आइए आगे के विस्तार से सबको देखते हैं इंटरेस्ट रेट की बात कर लें इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम लोअर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोअर इंटरेस्ट रेट जितने भी इंटरेस्ट रेट जिस जिस स्कीम पर जो जो सेवरल स्मॉल सेविंग स्कीम थी उन सब पे इंटरेस्ट रेट जो है कम कर दी क्यों किसके चलते इकोनॉमिक चैलेंज के चलते जो हमारे कोविड नाइन्टीज देश को बहुत सारी जो लॉस हुए हैं उनके चलते जितनी भी स्कीम थी उन सबके जो रेट थे वो कम कर दिए गए रेट मतलब एक तरीके से बोले तो सेविंग रेट जो थे सेविंग स्कीम के थे उन सबको कम कर दिया गया इंटरेस्ट रेट जितना मिलता था हाईलाइट देख लेते हैं क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ स्कीम लाइक सुकन्या समृद्धि किसान विकास पत्र है ना पब्लिक प्रोविडेंट फंड रिड्यूस एंड चैलेंज वर इंट्रोड्यूस हाँ कहने वाद एक क्वार्टर के लिए है इसके लिए ईयर कब कब के लिए दो हज़ार बीस तक के लिए अब इसमें क्या क्या है किस किस में कितने कितने फंड कम किए गए ध्यान से सुकन्या समृद्धि में क्या क्या किया गया द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम हैज बिन रिड्यूस टू 8.4 पॉइंट फोर टू सेवन पॉइंट सिक्स स्कीम द स्कीम टारगेट द गर्ल्ड चाइल्ड इसमें होता क्या था गर्ल्ड जो चाइल्ड एंड पेरेंट्स ठीक है इट एनकरेजेज द इट एनकरेजेज द पेरेंट टू बिल्ड अ फंड फॉर द फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंस कहने की बात है सुकन्या समृद्धि में जो उसकी जो जैसे इस स्कीम में कौन कौन लोग गर्ल चाइल्ड एंड एंड हर पेरेंट जो उसके पेरेंट हैं उस लड़की के और उस लड़की को इसमें एम किया जाता था उनको जो भी पैसा मिलता था जितनी भी जो अगर जो जैसे कि सेविंग करते थे उनके हिसाब से उनको कितना ब्याज मिलता था एट पॉइंट से कितना कर दिया गया सेवन ठीक है और जितना भी मतलब कहने की बात यह है कि एक एज के बाद वो मैच्योर हो जाता था वो रुपए जितना भी रहता था तो फिर उनको उनकी एजुकेशन और मैरिज के लिए हेल्प मिलती थी ठीक है आइए पब्लिक प्रोविडेंट फंड पी का नाम आपने सुना होगा द इंटरेस्ट रेट ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड रिड्यूस कितना कर दिया सेवन से लेकर सेवन पॉइंट कर दिया एंड सेविंग कम टैक्स सेविंग स्कीम इंट्रोड्यूस इन नाइनटीन याद रखिएगा इसको सेविंग कम टैक्स सेविंग है ना ये प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड से लोग टैक्स भी बचाते हैं दिखा के ठीक है ना बाई द नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ऑपरेशन याद रखिएगा द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ था द मेन एम ऑफ द स्कीम इज टू इंक्रीज स्मॉल सेविंग ऑफर टू रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट बेड टू अ सेविंग डिपॉजिट ठीक है याद रखिएगा किन किन में किस किस स्कीम में कितना कितना फंड कम कर किया गया ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है है ना अब बात कर लेते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की द इंटरेस्ट रेट द इंटरेस्ट रेट ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कितना सेवन पॉइंट नाइन था कितना कर दिएगा सिक्स पॉइंट एट इट इज़ अ पार्ट ऑफ पोस्टल सर्विस सिस्टम इट इज अ सेविंग बॉन्ड स्कीम लॉन्च फॉर अ इनकम टैक्स सेविंग एंड अ स्मॉल सेविंग ठीक है याद रखिएगा किसान के बी पी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने द इंटरेस्ट रेट ऑफ के बी पी रिड्यूस फ्राम कितना किया गया सेवन पॉइंट सिक्स था और अब कितना कर दिएगा सिक्स पॉइंट नाइन एंड के बी पी विल मैच्योर अब कब मैच्योर होगा वन ट्वेंटी फोर मंथ में इंस्टीट ऑफ पहले कितने मंथ में मैच्योर हो जाती थी कितने ब्याज दर के
सारी चीज़ें लिखते जाइएगा अदर स्कीम्स में और कम में क्या क्या कम हुए एक बार आप लोग विस्तार से देख लीजिएगा चलिए मैं ही कवर करवा देता हूँ सीनियर सिटीजन सेविंग जो स्कीम था उसमें कितना हुआ सेवन जितना रिड्यूस टू सेवन पॉइंट मिलता था अब इसमें सेवन मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली इनकम सेविंग जो रहा वो कितना हो गया आपका 6.6 कितना था 7.6 ठीक है ना वो फाइव ईयर रिकरिंग डिपॉजिट पाँच साल वाला डिपॉजिट रहता है उसमें कितना मिलता था 7.2 मिलता था उससे कितना कम कर, कितना कर दिया गया रिड्यूस हैज बीन फ्रॉम 7.2 टू 5.8 बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है और ये इनसे क्वेश्चन बनेंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में द फाइव ईयर टाइम डिपॉजिट इट हैज़ बीन ब्रॉड डाउन सेवन टू सिक्स पॉइंट सेवन द फॉर थ्री ईयर और टू ईयर एंड वन टाइम ईयर डिपॉजिट The interest rate has been cut from 6.9 to 5.5 percent. Interest on saving. अब जरूरी क्वेश्चन क्या बना आपका जैसे कि अभी कहेगा कि इतने सारे डिपॉजिट कौन सी ऐसी स्कीम थी कौन सा ऐसा था जिसमें आपके कोई चेंज नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट जो सेविंग अकाउंट होते हैं उनमें चार परसेंट पहले भी मिलता था आज भी मिलेगा ठीक है आइए देखते हैं वर्ल्ड बैंक अच्छा क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक ने क्या आदेश दिया कि तकरीबन ग्यारह मिलियन जो लोग हैं एंट्री पोवर्टी टू पैसिफिक एंड पैसिफिक एंड ईस्ट एशिया ऑन मार्च थर्टी फर्स्ट द वर्ल्ड बैंक अनाउंस अराउंड एलेवन मिलियन आर टू एलेवन मिलियन आर टू एंटर पोवर्टी इन पैसिफिक एंड ईस्ट एशिया ड्यू टू आ स्प्रेड ऑफ कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन की वजह से ग्यारह मिलियन लोगों पर इसका असर पड़ेगा द वायरस हैज़ अफेक्टेड मोर देन अब अगर वायरस की बात की जाए तो तकरीबन सात लाख अस्सी हज़ार लोगों को ये अफेक्ट कर चुका है जिसमें से कितने लोगों की मौत हो गई है ज़्यादातर मोर देन थर्टी सेवन थाउजेंड ये डेटा बहुत और भी ज़्यादा है ठीक है हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक अराउंड थर्टी फाइव मिलियन पीपल इन अ पैसिफिक एंड एशिया विल बी स्केप पोवर्टी और वो स्केप इस हाईलाइट uh, क्या है कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये भी है कि तकरीबन थर्टी फाइव मिलियन पीपल जो वो भी हैं वो पॉवर्टी से बचेंगे भी दिस इज इंक्लूड जिसमें कि पच्चीस मिलियन अकेले सिर्फ आपके चाइना के और बाद बाकी रहे बचे अलग देशों के द वर्ल्ड हैज़ टू प्रोजेक्ट द ग्रोथ ऑफ द रीजन टू बी स्लो एंड अराउंड टू पॉइंट वन इन तक कहने की बात क्या है द बैंक हैज़ प्रोजेक्टेड ग्रोथ अब उन उन एरियो में ग्रोथ करेगी जिसकी ग्रोथ बहुत कम है जिसकी ग्रोथ 2.1 से कम है उन 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 जगह पर द बैंक हैज़ प्रोजेक्टेड द ग्रोथ इन अ रीजन टू बी स्लो अराउंड 2.1 कहने की इस लाइन को ध्यान से समझना बैंक उन उन जगह पर फोकस करेगी जहाँ की ग्रोथ रेट टू से कम हो गई इन दो की बात कर ले बैंक हैड एस्टिमेटेड द ग्रोथ ऑफ रीजन एट फाइव एस्टिमेट किया था बैंक ने कि दो में इतनी रेट होगी द बैंक हैज़ प्रोजेक्टेड द ग्रोथ रेट इन चाइना और कितना बैंक को कितना प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट मिला चाइना में 2.3 ठीक है ना अर्लियर इससे पहले की बात करें 2019 में जो प्रिडिक्ट चाइना की ग्रोथ रेट थी वो थी कितनी 6.1 की ठीक है तो बहुत ही जरूरी ये ये जितने भी हाईलाइट्स जो मैं बताता हूँ डेली की बहुत ज़्यादा जरूरी रहते हैं अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से सजेशन क्या रहा द बैंक रिकमेंडेड मोर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर बैंक का कहना क्या है कि अगर बैंक वर्ल्ड बैंक का जो है कि क्या है किस तरीके से वो अपना इंटरेस्ट रेट किस तरीके से वो अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ा पाएंगे कि वो हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करें ठीक है इस सजेस्टेड टू अ माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ छोटी 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 मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज बनाएं छोटी इकोनॉमी पॉलिसी भी बनाएं और जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ बनाई जाए इंटीग्रेटेड है ना कंटेनमेंट ऑफ दी वायरस ठीक है ना द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो रिकमेंडेड टारगेट फिजिकल ठीक है ना मेजरमेंट सच एज हेल्थ केयर सब्सिडी इन सिक पे जितनी भी चीज़ें कहने की बात किया तो वर्ल्ड बैंक ने एक ही सजेशन दिया कि इन सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड जितने भी आप ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे ठीक है आगे देख लेते हैं एन ऑर्डिनेंस पास टू हंड्रेड परसेंट टैक्स एक्शन ऑन डोनेशन टू पी केयर मतलब पी केयर में क्या पहले आप जो भी डोनेट करता था उसका टैक्स भी करता था ऑन मार्च थर्टी फर्थ अगर इंडिया पास ऑर्डिनेंस टू अलाउ हंड्रेड परसेंट एक्सेप्शन एग्जम्पन ऑन डोनेशन ऑन मेड कहने की बात क्या पी एम फंड पी एम केयर फंड में जितना भी आप रुपया भेजेंगे उस पर आज से कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ठीक है ना थर्टी फर्स्ट मार्च से कोई टैक्स ऑर्डिनेंस ऑल्सो एक्सटेंडेड टाइम लिमिट और इसकी टाइम लिमिट कितनी हो गई है तीस जून तक हो गई है इसकी बहुत बढ़िया की फीचर ऑफ डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स के क्या क्या की फीचर्स हैं द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न हैज़ टू बी एक्सटेंडेड कितनी हो गई तीस जून तक हो गई है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ठीक है द आधार पैन कार्ड लिंकिंग हैज़ बिन मेड मैंडेटरी टू एक्सटेंड कहने की बात क्या कि आधार और पैन आपका लिंक होना चाहिए तभी आपकी जो इनकम टैक्स जो हो है वो आपकी डेट आपकी बढ़ाई जाएगी कब तीस जून तक होगी एंड इफ़ नॉट लिंकिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्ली वॉन्ट अबाउट द कैंसिलेशन सच पैन रजिस्ट्रेशन और अगर अपने आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को ल
तीस जून तक के लिए एक्सटेंड उसको कर दिया गया अब इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या फीचर्स देख लेते हैं इसमें कि आज जो गवर्नमेंट थर्टी फर्स्ट मार्च को जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है अनाउंस किया है पीएम केयर फंड के तहत क्या है द लास्ट डेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ फॉलोइंग हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू तीस इसका भी कब कब के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है तीस जून दो हज़ार ये ये डेटा थोड़ा सा गलत है यहाँ इसे कट कर दीजिएगा ठीक है ना एंड सेंट्रल ने क्या कहा सेंट्रल एक्साइज रिटर्न और क्या क्या इसके की फीचर्स हैं टैक्स पे अंडर द कस्टम एक्ट और जो भी आप अपना टैक्स पे कर सकते हो कस्टम एक्ट 1962 के तहत आप अपना टैक्स पे कर सकते हैं ठीक है ना थर्टी थर्टी नहीं है ट्वेंटी ट्वेंटी होगा ठीक है अब द टैक्स पेड अंडर आ सबका विश्वास ठीक है सबका विश्वास लीगल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम के तहत भी आप अपना टैक्स पे कर सकते हैं और टैक्स पे के साथ साथ आप अपना बहुत सारा टैक्स बचा भी सकते हैं ठीक है इसको क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पर आपका ट्वेंटी है ठीक है टाइपिंग मिस्टेक हो गया कोई बात नहीं पी एम केयर फंड की बात कर लेता फंड डोनेट टू अ पी एम केयर फंड द फंड डोनेट टू अ पी एम केयर फंड टू बी हंड्रेड परसेंट एक्सेंटेड फ्रॉम अ टैक्स अंडर दिस सेक्शन ऑफ एटी जी है ना एटी सेक्शन एटी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है सेक्शन एटी जी के तहत जितना भी गवर्नमेंट जो पी एम केयर फंड में जो लोग फंड डोनेट कर रहे हैं वो हंड्रेड परसेंट एक्सेंटेड है टैक्स उसमें नहीं लग रहा है ठीक है आगे देते हैं आई सी सी आर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च लॉन्च आ इंटरनेशनल पेंटिंग कॉम्पिटिशन ये आप जो पीछे पेंट देख रहे हैं ना पेंटिंग देख रहे हैं ना ये पूरी कोविड नाइन्टीन से जितने भी रिलेटेड पेंटिंग है पूरा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल पेंटिंग कंपटीशन हुआ आइए आगे देख लेते हैं क्या है ऑन मार्च थर्टी फर्स्ट द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर कल्चर रिलेशन लॉन्च अ ग्लोबल पेंटिंग कंपटीशन टू अ टाइटल टाइटल क्या था यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट कहने की बात क्या कि कोरोना से जितनी भी दिक्कतें हुई वो अपना अपना बस अपने जो जो भी आपके मन में कोरोना है ना उसको एक्सप्रेस करो ठीक हाईलाइट क्या थे द आई सी सी आर एम टू बिल्ड अ कल्चर लिंक बिटवीन अ कंट्रीज इन द वर्ल्ड इसका मेन एम क्या था आई सी सी आर का इसका मेन एम ये था कि जो भी कल्चरल लिंक रहे हम मतलब हमारे कल्चर एक दूसरे देशों से लिंक रहे और इसके कारण क्या रहे भाईचारा बढ़े प्रेम बढ़े सारे देशों में है ना इट ट्राई टू ब्रिंग द ऑल कल्चर यूनाइटेड अगेंस्ट दी सिंगल इमोशन ऑफ दी फाइट अगेंस्ट दी कहने की बात क्या जैसे कितने भी कल्चर जो भी जितने भी कल्चर उन सबकी एक ही दिक्कत है जितने भी देश है सबकी एक ही दिक्कत क्या है कोविड नाइन्टीन तो इस कंपटीशन के तहत सारे देश आपस में एक होकर सबकी एक दूसरे की मदद करें द इवेंट एनकरेज आर्टिस्ट एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया फीलिंग एंड थॉट इन द सोशल डिस्टेंस एंड फाइट अगेंस्ट द वायरस एंड अ क्वारंटाइन अब आई के बारे में बात कर लेते हैं जिन जिन लोगों को नहीं पता मैंने सोचा इसके बारे में बता देना चाहिए इंडियन काउंसिल फॉर अ कल्चर रिसर्च वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन फिफ्टी बाई अ मौलाना अबुल कलाम आजाद ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया द काउंसिल ऑर्गेनाइज अ कल्चर फेस्टिवल ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द इंडिया एंड इन इंडिया इट सपोर्ट अ कल्चर इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सर टैलेंटेड परफॉर्मर्स इन अ फील्ड ऑफ म्यूजिक डांस थिएटर द जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर अ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन बाई दी आई सी सी आर सिंस नाइनटीन सिक्सटी फाइव अब थोड़ा सा मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में जान लीजिए द अबुल द अबुल कलाम प्ले अ मेजर रोल इन स्टेबलिज स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन इन फाउंडेशन इन इंडिया इंडिया की एजुकेशन फाउंडेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद का बहुत बड़ा हाथ है हिज बर्थडे हर साल इनका बर्थडे मनाया जाता है ग्यारह नवंबर को सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल एजुकेशन डे के नाम से इनका बर्थडे मनाया जाता है याद रखिएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा जरूरी है सारे क्वेश्चन आप लोग मुझे ना टाइप करके ही बताया करिए कि कमेंट सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन बने ठीक है था रियल नेम इनका रियल नेम क्या था अबुल कलाम ठीक है ना ही वॉज ऑनर्ड बाई या मौलाना मीनिंग आवर मास्टर ठीक है ना और आजाद इनके पेन का नाम था ठीक है ना इनका पेन नेम क्या था आजाद आइए आगे देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आगे मतलब कहा है कि इन, इन पे हम ज्यादा ध्यान देंगे कैसे कैसे इनमें सुधार करेंगे क्या क्या करेंगे ऑन अप्रैल एक अप्रैल दो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिस दैट द एक्सपोर्ट स्कीम सच एज ए एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कैपिटल गुड एंड ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन टू बी एक्सटेंडेड बाई अ वन ईयर जितनी भी जो भी जितनी एक्साइज ड्यूटी लगती थी जो भी जितना होता टैक्स वगैरह लगता था गवर्नमेंट ने क्या किया फॉरन ट्रेड पर उतनी थोड़ी सी माफ़ी की है जिससे कि लोगों को राहत मिले थोड़ी सी ठीक है ना एक एक साल के लिए इसको बढ़ाया गया है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू प्लान एक्सटेंड फॉरन ट्रेड पॉलिसी तो मतलब इसकी कब से फॉरन ट्रेड पॉलिसी जो बनी थी उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है कितना दो हज़ार इक्कीस तक और एक्सटेंड करना अच्छा क्वेश्चन बना जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 तक चल रही थी उसको गवर्नमेंट ने कहा
मतलब ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट की बात करी जाए फॉरेन ट्रेड की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा अव्वल रहे इट्स टारगेट टू ब्रिंगिंग ओवरसीज सेल ऑफ आ नाइन हंड्रेड बिलियन यू बाय कहने के बाद इसकी सेल कितनी हमारा टारगेट था कि दो तक हम कितनी सेल करें नाइन बिलियन यू डॉलर ठीक है दैट इट इज़ अचीव विद आ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम और किसके किसके प्रोग्राम के तहत याद रखिए इस इस वाली स्लाइड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लिख के बताइएगा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये सारी चीज़ें अचीव करनी जानी थी ठीक है ना द पॉलिसी इज टू एम आ डाइवर्सीफाई एक्सपोर्ट बेस्ड इन अवर एक्सपोर्ट बास्केट ऑफ अवर कंट्री इट इज़ एम टू प्रोवाइड अ रेगुलर अप्रेजल मैकेज टू रिड्यूस ट्रेड इन बैलेंस कहने की बात क्या जिन जिन लोगों को जो भी ट्रेड से लेकर प्रॉब्लम आ रही तो उन उन प्रॉब्लम को भी दूर करना जिससे क्या रहे कि भारत अच्छे से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाए द पॉलिसी लॉन्च फाइव डिफरेंट स्कीम पॉलिसी ने जितनी भी हमारी पॉलिसी थी इसने फाइव डिफरेंट स्कीम बनाई दे इंक्लूड आ फोकस प्रोडक्ट स्कीम फोकस मार्केट स्कीम एंड मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट स्कीम एंड द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्क्रिप्ट बहुत सारे पांच तकरीबन याद रखिए पांच स्कीम बनाई जिनके तहत आपकी ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ये थी ठीक है ना ऑल्सो अ ग्राम उद्योग योजना है ना विशेष कृषि वर मर्ज विद अ सिंगल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड एम ई आई एस स्कीम ठीक है ना आगे देखते हैं करंट सिनेरियो क्या चल रहा है इसका बिटवीन अप्रैल अप्रैल अगर बात की जाए अप्रैल दो से और फरवरी दो के बीच में द इम्पोर्ट ऑफ इंडिया बिल वी फोर बिलियन यू एंड एक्सपोर्ट वर और एक्सपोर्ट कितना हुआ है इम्पोर्ट कितना किया है इंडिया ने 436 एंड एक्सपोर्ट कितना किया है 292 बिलियन यूएसडी अच्छा क्वेश्चन है ये कि इंडिया ने अप्रैल और फरवरी के बीच में कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया तो अगर इंपोर्ट की बात करें तो 436 बिलियन यूएसडी और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो टू बिलियन यू एस पैदल दारकी इल्लू प्रोग्राम आंध्र प्रदेश का तो ऐसा नाम होना जायज़ है पच्चीस लाख लोगों को घर दिया जाएगा कैसे इस स्कीम में है क्या क्या बहुत जरूरी स्कीम है देखिए ऑन मार्च थर्टी वन द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश नोटिस अ गाइडलाइन टू आ नवरतन लो पदन करी इल्लू प्रोग्राम द स्कीम इज कॉल्ड अ हाउस फॉर ऑल पुअर इस स्कीम में क्या जितने भी गरीब हैं सबको घर जरूर मिलेगा द गाइडलाइंस फॉर चेंज बेस्ड ऑन अ डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट और इसमें जो कुछ गाइडलाइन थी उनको चेंज किया गया हाई कोर्ट के बेसिस पर जो जो चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए या जो होनी चाहिए उनको रखना चाहिए सही सी बहुत सारी थोड़ी सी इसमें चेंजमेंट भी किए गए हैं हाईलाइट्स की बात कर लें अंडर दिस स्कीम हाउस साइट टू बी अलॉटेड इस स्कीम के तहत हाउस साइट जहाँ पर उनका घर होगा वो अलॉट किया जाएगा रुपये एक एक रुपये में और एक वाइट राशन कार्ड के साथ ठीक है ना द स्टेट गवर्नमेंट इज़ टू बी कलेक्ट रुपए ट्वेंटी रुपए हर एक जितने भी पीपल हैं उनसे कलेक्ट करेगा जिसके लिए किसके लिए टेन स्टाम्प पेपर के लिए एंड लेमिनेशन चार्ज और जो उनका जो जो गवर्नमेंट उन्हें जो कागज़ देगा जिस पे उनकी सारी चीज़ें लिखी होंगी उससे जिन जिन लोगों को देगा उनसे बीस बीस रुपए भी लेगा किसके लिए एक स्टाम्प पेपर दस रुपये का और दस रुपये की लेमिनेशन चार्ज द बेनिफि जब बेनिफिशरी जिन जिन लोगों को इन सारी चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है पच्चीस लाख लोगों को तो द बेनिफिशरी शैल यूज दिस साइट टू कंस्ट्रक्ट हाउस और जितने भी गरीब लोग जिन जिन लोगों जैसे 25 लाख लोगों को घर मिलेगा तो 25 लाख लोग जो जो उस साइट अलॉट की जाएगी तो वहाँ अपना घर बनाएंगे ठीक है अब अदर रूल क्या कहता है बेनिफिशरी आल्सो अ कंपलसरी टू कंस्ट्रक्ट हाउस ओनली और ऐसा नहीं कि हाँ आपको घर की जगह दे दी आपने रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया नो सिर्फ हाउस याद रखेगा दे कैन नॉट सेल द साइट और वो साइट को बेच नहीं सकते हाई दे कैन नॉट सेल द हाउस आफ्टर ना घर ना कुछ भी वो जमीन बेच नहीं सकते हैं एंड ऑक्यूपाई दैम फॉर मिनिमम फाइव ईयर और पाँच साल तक के लिए उन्हें अपने पास रखना ही पड़ेगा अच्छा क्वेश्चन बनेंगे इस साइट से इस स्लाइड से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे याद रखिएगा था साइट वॉज टू कंस्ट्रक्टेड एंड उगा दी ठीक है ना कंस्ट्रक्ट क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन उगा दी उगा दी की बात करें तो साइट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑन उगा दी एंड हाउ एवर इट वॉज पोस्टपोन ड्यू टू अ थ्रेट ऑफ हाँ अभी क्या हुआ कि जो पोस्टपोन कर दी गई थोड़ा सा कब कब के लिए आपकी ये कोविड नाइन्टीन की वजह से सारी चीज़ें इस टाइम देश की गड़बड़ हो गई तो फिर ये स्कीम कहाँ से बचेगी ठीक है आई बात कर ले जाए नवरतल्लू क्या है नवरतल्लू इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एंड द नाइन नवरतन वेलफेयर स्कीम नवरतल्लू का मतलब नवरतन नवरतल्लू का मतलब ये है कि उनकी आंध्र प्रदेश की नाइन ऐसी स्कीम है जो वेलफेयर स्कीम उनको टोटल करके ये नवरतल्लू बनाए वाई आर एस रायथू परूसा ये क्या है आगे देखते हैं ये स्कीम के तहत और नई नई चीज़ें अंदर द स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऑफर पचास हज़ार फाइनेंशियल असिस्टमेंट टू दी फार्मर्स फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑफ द स्कीम स्कीम के सेकेंड ईयर बार फार्मर कितना फैमिली कितना रिसीव करेगी बारह हज़ार पाँच सौ अपार्ट फ्राम दिस स्कीम आंध्र
अम्मा बोड़ी वाई आर सी आसरा बैन ऑन अल्कोहल ठीक है ना जलागमन जलागन है ना फ्री री फी री एम्बर्समेंट ठीक है ना मतलब स्टूडेंट्स को फी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको इसमें हेल्प मिलेगी आरोग्य ऋषि ठीक है ना बहुत सारे क्या रैथु भरोसा ठीक है ना ये क्या पदन पदलन दार की इल्लू पदारन दाल की इल्लू एंड पेंसिल पम्बू बहुत सारी चीज़ें हैं फी रिक्रूटमेंट क्या अंडर दिस स्कीम दो हज़ार तकरीबन बीस हज़ार अलाउंस इन द प्रोवाइड एवरी स्टूडेंट फी री रीएम्बर्समेंट उन्हें फीस में डिस्काउंट मिले आरोग्य अर्सी इसमें नाम से समझ में आ रहा होगा इसमें क्या है मेडिकल एक्सपेंसिस जितने हैं अगर किसी भी अगर बात एप्लीकेबल टू ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट ऐप अब जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट होंगे हज़ार रुपए से ज़्यादा उन सब में ये चीज़ लगेगी जिसमें इन लोगों को बहुत सारी छूट मिलेगी एंड जल आगे से समझ में आ रहा होगा जितने भी किसान हैं इरीगेशन प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा ठीक है इससे क्या आ रहा है जितने भी किसान हैं उनको इरीगेशन से लेकर कोई प्रॉब्लम ना है अल्कोहल बैन कर दिया जाएगा पूरी तरीके अम्मा बोड़ी अंदर दिस स्कीम पंद्रह हज़ार बिल प्रोवाइड टू असिस्टेंट फंड टू ऑल मदर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जिन जिन के बच्चे माओ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन सबको पंद्रह हज़ार रुपये दिए जाएंगे एंड ओनली कंडीशन वॉज दैट मदर शुड मदर शुड बिलो द पोवर्टी लाइन और तभी जब जो उनकी माँ पोवर्टी लाइन से नीचे होगी ठीक है ना आसरा क्या है द स्कीम इश्यूड इसमें क्या है कि जितने बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं ना वुमेन है ना उन एस सी जितने भी लोग हैं उन सबको जीरो परसेंट इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाएगा ठीक है ना एन आ पेंसिनोला पैम्पू इसका मतलब क्या सीनियर सिटीजन दो हज़ार रुपये एंड फिजिकल चैलेंज तीन हज़ार रुपये वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगे हर बार ठीक है स्कीम थी कई सारे क्वेश्चन बने हैं आपकी जितनी भी स्लाइड थी एक अप्रैल की जितने इंपॉर्टेंट स्लाइड थी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जरूर कमेंट करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग ऑलवेज है ना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर बिकॉज यू नो द गोयल्स आपकी बुक इज ऑनली मेड फॉर यू आप सब लोगों के लिए बनी है कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें और आपके जो भी डाउट रहते हैं ना वो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए और जिन जिन लोगों के जितने अच्छे अच्छे कमेंट होंगे उन सबके कमेंट्स को मैं अपने नेक्स्ट टाइम वाली वीडियो में शेयर करूँगा तब तक के लिए जय हिंद अपना ख्याल रखिए खुश रहिए